NBA Talks muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. First, sa pagbitaw ng Golden State kay Avery Bradley ay merong kumuha dito ang Los Angeles Lakers dahil meron silang open spot. Naging vocal naman ang mga veterano ng Warriors. Si Steph Curry at Draymond Green, ayaw nilang mawala si Bradley pero hindi sa kanila ang final decision. Ironic lang eh no kasi nung preseason merong tribute video yung Lakers sa kanya dahil sa kanyang performance noong bubble season. Tapos babalik lang din pala sa kanila. Bale, magiging pang 6 Lakers siya with the team who won the 2020 championship. They want to add him as they trying to get the band together. Bradley was not very good in the Warriors preseason. He only scored 17 points on 18 shots sa loob ng 50 minutes sa apat na laro. Bradley can give another wing defender para sa Lakers if wala pa rin si Taylin Horton Tucker at Trevor Ariza. Kasi medyo mahaba nga yung kanilang recovery period. Para sa akin, kawalan pa rin talaga para sa Warriors. Another Laker signing is Jay Huff, isang 7 foot 1 big man na naging undrafted din noong 2021 NBA draft. Nagkaroon ng spot dahil winave ng Lakers si Joel Ayayi. Ang nangyari nga parang trade eh, kasi itong si Huff ay galing Wizards. Tapos yung Wizards naman, kinuha naman si Ayayi na dito nga galing sa Lakers. Sa kanyang apat na taon sa Virginia, nagkaroon ito ng All Defensive Team Award. He is a floor spacer. Nag-average ito ng 13 points at 7 rebounds, shooting 58.5% from the field and 38.7% from the 3-point distance. Sa Summer League naman para sa Wizards ay nag-average ito ng 4.5 points, 4 rebounds, and 2 blocks per game. Next, we have ng Boston Celtics si Jabari Parker and now he is a free agent. Parker was signed by Boston late na noong last season. Sa kanyang 10 regular games ay nag-average ito ng 6.4 points, shooting 54.2% from the field. Sa playoffs naman kontra sa Brooklyn Nets ay nag-average ito ng 8.5 points, shooting 62% from the field. Ang Boston ay nagkaroon na ngayon ng isang open spot. May mga speculation kasi na naghahanap ang Boston ng isang legitimate big man dahil may iniinda si Al Horford. At hindi nila ito nakikitang mabibigay ni Parker yung dominance inside the paint. Ang saklap na ganito yung sinapit ng second pick overall sa batch ng 2014. Sa so tingin nyo ba saan siya nababagay na mapunta ngayon? Lastly, binigyan ng Memphis Grizzlies ng extension si Jaren Jackson Jr., 4 year 105 million. Sa loob ng kanyang tatlong taon sa NBA, nag-average ito ng 15.4 points, 4.7 rebounds at 1.5 blocks per game. Meron siyang unique abilities kaya tinuturing siyang isa sa mga unicorns ngayon sa NBA. 22 years old, 7 foot tall na merong high volume of shots sa labas at merong defensive skills. Kaso lang merong mga slight injury concerns. Siya ang 4th overall pick ng 2018 draft class na binigyan na rin ng extension ang ilang mga players. Doncic, Trey Young, MPJ at Shea maliban lang kay DeAndre Ayton. With this contract kay Jackson, kailangan niyang mapatunayan na sila ni Jamorant ang 1-2 punch ng Memphis just like the Gasol and Conley era. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.